。这边这几个学生，他们早上在吃什么东西？他们吃馕，吃大饼、哦。自己家做的吗？对，他们在街里做的，他们早饭没吃了。吃那个大饼还笑。<笑>我给你到车上找找，今天早上过来，车上应该还有这个牛奶，好像不多了，就两瓶。只有两瓶，那三人一起喝吧。我经常来这个学校，看到很多这些学生八九点过来没吃早饭，学校门口吃那个大饼啊。所以说我们得做一件事情啊。这个是我到一个批发市场批发的，大概花了四万人民币左右。然后有这个果汁，有这个饼干，加上这个蛋糕啊，就是各种各样的零食，给这个学生稍微改善一下。然后有时候一些这个比较好的班级啊，给他们一些奖励啊。因为之前看到学生在这个大门口，就是嚼那个什么饼啊，确实比较辛苦啊。然后问了他们有没有吃过这个零食啊，基本上也都从来没有吃过零食。我就买了这个一仓库啊，像咱们买的这个饼干啊，一箱。的话够一个班级啊，这一箱的价格呢也不是特别贵，大概的话就是四五十块钱。然后它里面打开呢就是这种饼干啊，小孩子的话吃一天都够了啊，兄弟们。兄弟们，今天来到学校了啊，就干一个事情，给咱们正在上课的这四个班级啊发一波福利啊。他们这边是三个小时换一班，三个小时换一班，所以现在这四个教室里面有四个学生在上课啊。这是代表是吧？然后到其他班再找两个代表。<笑>这也抓了一个学生下来啊！这也这个教室再抓一个，谁是班长啊？啊，来来来来，带着四个班级的这个大代表啊，来到咱们这个食品仓库啊，看，做吧吗？您说有没有吃过这么多零食？对，来来来来来，这个是给他们班级的，然后不够的话再来要啊。来，第二个，这个是你的班级的，不够再来要啊。这个是你的，给你们班级啊。你们班级的啊，好，抱回去啊！先别动，我们还有饮料，给他们四个饮料。这个是果汁啊，兄弟们。来，一个搬，搬回去再再搬果汁，不够再来要。你跟他说，只要不够再来要，让他们回教室啊，派发啊，这里再放一箱饼干，还有那个果汁备用啊。待会儿不够了，让他们自己来取。这应该不够啊，这个是四六二四，这个这这是肯定不够，这得拿两件。再去拿一件饮料，饼干的话应该也不够吧？这个教室人多，要来两件饮料。这边不够是吧？对，不够再给学生发。刚才这个饼干不够啊，又搞了一件啊。饮料的话也是两件啊。走到其他教室去看看，他们够了没有？不够再给他们补。你问他够了吗？饮料有了吗？啊 ，OK OK， 这个够了啊，然、啊、后这边还有果汁不够，这边也够了啊，给他们每个人都发了这个饼干，发了这个饮料。你的在哪里啊？啊，在书包是吧？嗯，嗯，嗯，啊，哦、啊啊，这边还在发啊，但是这小家伙把它全部藏到这个书包里头了。<笑> OK OK OK， 给这个学生们发东西。刚才发了四个班级啊，然后下午的话还有六个班级要过来，所以说学校五百个学生都要照顾好。这边还差多少个？还有一百，还差一百个是吧？咱再拿，把这个拿了，然后还有这两个巧克力饼干。不过再把这个拿走，把这两个饼干，把这个拿走。这个包装有点坏了，多余的单独要拿走。这还有一盒饼干，拿走。饼干现在是够了是吧？咱们拿那个饮料吧，拿这个饮料，拿个酒件吧，行不行？酒件够了吧？你问一下校长多少个学生，把这个全搬走，给学生。今天的五百份粮食啊，已经发送出去了啊，每个学生一个，这边也有，太好了，都带到那个办公室吧，然后待会儿下课发给学生。兄弟们，现在保安开门了啊，哎，这个是熊二的，咋了？现在是在搭这个手架啊，兄弟们，咱们来看看现在新的教室啊，现在已经粉刷好了，兄弟们，颜色的话选了一个这种，呃，米白色偏那个粉红一点的啊，这个是网友们自己选的颜色。这边也现在开始在做了啊，兄弟们，今天很多网友让我给这个学校建筑上个颜色啊。这大哥这现在给我们刷这个墙壁啊，那一身非常脏，天气非常炎热啊，给他们发点这个饮料啊。咱们有一个仓库啊，咱们这个教室里面全部都是吃的啊，啥也不缺，兄弟们。刚好今天工人来了，接下来还要做两个工程啊，所以说给他们发点这个好的待遇啊。这个教室是用来专门储藏这个食品，因为我经常去这边进货啊，兄弟们。看看啊，当地的这个批发市场拿的啊，所以说东西非常便宜。再拿一件吧，再拿一件发给这个工人们。咱们这个红牛还有非常多啊，喝不完的感觉。现在工人有多少人？工人十个工人吧，十几个人。十几个工人，咱们发一盒这个饼干吧。
。兄弟们，每次拿货拿完货，这个老头会给我那个记账啊，仓库少一个给我记一个、啊，管理的非常人性化啊。你今天中午的话，他们自己带了中午饭，咱们到这个仓库里面给他们拿点这个红牛，拿点这个饼干，够了，这个很多了，对吧？一二三四五六七八，四八三十二啊，和他们说一下吧，待会儿干活干累了，你们自己下来买拿东西吃啊。这边我们来看看教室的进展吧，这边大概还有四五个小时就。全部粉刷完了啊！咱们上楼看一下，这个是昨天让他们帮我刷的这个水泥啊，这个楼梯现在已经好看了。然后这边的话，马上也会尽快给你们刷啊。这个是图书室、乒乓球台在这里，然后我们定做的那个柜子这几天还没到，然后也快了啊。因为学校的这个教室有限，所以我们准备在这里做书架。然后这个地方的话打乒乓球啊，这个是我们的教室啊，也在粉刷啊。这个是作为一个放映室啊，兄弟们，上面看电影的啊，墙壁必须要粉刷的干净一点啊。这边是内部是一个白色的啊，白色的一个整体装修。然后这边的话会装那个窗帘啊，涂料现在都买好了啊，就是他们今天会在这里帮我们把这个教室的里里外外全部粉刷好啊。这边现在在刷这个墙壁啊，上面都是刷这种米黄色的。刷完之后呢，这个教室就变得非常好看了啊。今天这栋教室呢，会全部粉刷好啊。就是之前你们让我刷这个墙壁啊，我还真给你们刷了。然后我们这个地方呢，马上就要叫村民过来一起来帮我把这个地啊全部给他铲平啊。然后我会给他种上一些这个草，变成一个足球场啊，兄弟们。装好了这个脚架呢，这边也开始粉刷了，因为要赶进度，一天之内必须把这个弄好。这两天我们这个学校刚好期中考。是啊，有七天的假期啊，所以说趁着这个七天时间趁热打铁啊。下一次学生们回来了，这个学校又崭新了啊。后面的这个草场我们去看一下啊。地主用来盖这个医院的，然后政府现在也没有钱来投这个地方，所以说现在这个地方让我随便给他搞一搞啊。这个三头羊是我前几天买的啊，现在放到这个后院，然后把这个地上的这个杂草全部吃掉啊。现在吃的快快差不多了，等他把这个杂草全部吃掉的时候，咱们会把这个东西全部给推平啊，就是这里。后后期的话是一个非常平整的一个草场。好了，兄弟们，今天的这个任务呢，会在这个下午完工。然后趁着现在这个点的话，咱们会去订购一些这个东西啊，因为我答应过这个地方要给他们做一个这个厨房，大概有个四五二十平米啊，就是中间我们留一条缝，然后在这边搭一个那个厨房啊，摆那个大铁锅，然后还要买那所有的一切就是厨房需要用的东西啊。兄弟们，今天我们在这个阿富汗的一个专门卖那锅碗瓢盆的地方，然后现在咱们去这个店里面。面看一下啊，咱们准备搞一个这种小的这种锅子，然后再搞一个最大的这种锅子啊，一个是用来做米饭，还有一个是用来炒菜。咱们跟那个老板去仓库看一下啊，因为这边他这个货都是比较次的，卖给那个家庭条件比较普通的人。然后我们要定制一个最好的啊，这个是卖厨具的一个伙计啊，咱们跟着他仓库里面看一下。哇，这仓库够大，全部都是那具啊，什么锅碗瓢盆，还有这个大盆啊都有，铁锅炖自己啊，兄弟们，那个大的多少公斤？四十六公斤啊，那那挺沉的，可以、啊，差不多一百斤左右啊。他需要三个伙计去拿。兄弟们，这个锅买下去了以后，我跟你说，搞这个全羊红烧啊，没有压力啊。这个工程实在太大了啊，确实很难搬。OK OK， 现在终于搬出来了啊。然后咱们再拿一个小一点的锅啊，这个锅用来炒菜，这大锅加小锅，两个锅加在一起，差不多干到一百五十斤了啊。兄弟们，这是一笔大数目啊，兄弟们，这个是铝锅啊，铝锅的导热性比较强。阿富汗这边的大锅。几乎都是这个铝制的啊，你看一下这边的锅全部都是铝制品啊。铁锅的话在这边很少见，非常少见，几乎的话都没法做出来啊。一共需要多少钱？它是按斤算的是吧？嗯，一斤两百二啊，一共要一万四千八百五，合人民币的话大概是一千多块钱啊。行，那把这个钱给他吧，找个这个苦力师傅帮我们推一下。这个确实沉啊，这个一上去把这个轮胎都压沉了啊，兄弟们，你问一下这个大哥他那里有没有那个烧烤的架子，烤肉的。没有，没有是吧？在哪能买到？在那个里面，里面是吧？行，那咱们去里面吧。啊，是这个盖是吧？嗯，行，来来两个吧，来两个配套。这个，这是啥东西啊？啊这个是米饭，先泡泡以后，把米饭往这个倒，然后下面这个漏水。拿一个吧。这个是漏斗啊，咱们拿一些这个漏斗，然后呢拿那个盖子，还要再拿一些这锅铲啊。兄弟们，这个是锅铲啊，然后这个是大勺子啊。这个我以前也在这个食堂有过这个工作经验啊，所以说这个东西我比较熟悉。该有的全部有，全给他配套了。兄弟们，咱起
全齐啊！好了，老铁们，我们又把这个东西采购好了啊，两个盖子，然后加锅碗瓢盆啊，厨具全部都有，又花了八千三百五啊，合人民币的话六百多。老板还给我一点折扣，涨了我五百，给他一百美元，一百美元现在六百八啊，这些东西，我们现在已经花了大概一千六百块钱啊，买这个厨具，然后还有四百块钱去买那个烧烤的那些设备啊，今天一天就是把这个。两千块钱给预算打满啊！好了，兄弟们，趁着刚才买完了锅，然后咱们现在再来下另一个订单，在这里买一个那个烧烤炉，这个就是我们订的一个烧烤炉啊。平时的话，烤几十串应该没有问题啊。这熊大拿的这个铁签儿，咱们这个要拿至少三十串啊，像宝剑一样的东西是他们这边用来做那个什么烤爸爸的啊。OK， 算钱。偶尔在这个学校给这个学生们做一顿这个烧烤，虽然说这个吃烧烤有害健康啊，但是他们国家这边就是喜欢吃这个。烧。烧烤啊，他们这边把这个烧烤当饭吃，你不给他买的话，他也不开心啊。好了，多少钱？一共算好了没？两千九百，一共是两千九。行，咱们把这个东西装车，我们把所有的东西装车。这个东西能不能上我们的那个汽车？装得下吗？装不下吧？开大。那这样吧，咱们叫个车，把这个送到学校去吧。然后待会儿再去拿烧烤架啊。咱们这个锅呀，是真的大呀、啊，兄弟们，这大铁锅直接就把这个车，我感觉都快压下去了啊。好了，兄弟们，这个车终于把东西全部塞下了啊。烧烤架啊，加。两个大铁锅，然后用那个绳子稍微绑了一下啊。我们这个大铁锅已经买过来了啊，两个超大的铁锅。然后今天下午会在这个地方开工啊，就在这个地方做个灶。户外厨房、烧烤架这边都弄了一下，在这个办公室门口，不用担心会有这个油烟进去啊，因为隔得非常远，就在那一小块区域，离那个水管比较近，很方便。兄弟们，我现在又回阿富汗了啊！已经在外面飘了大概两三周时间了。看我最近这头发也是太长了啊！很多人想见识一下这个阿富汗的理发是什么样的，咱们进去体验一下。这边有五个那个阿富汗的古惑仔啊，到底哪个是理发师呢？他是对。行行行，哥们儿确实长得比较古惑仔啊。<笑>问一下咱们这个大哥，就是他这边除了那个理发，还有其他服务吗？<音>有那个搓脸是吧？对对对，行，行，兄弟们，现在已经问好了啊，来体验一下这个阿富汗的这个洗头啊、搓脸啊，看看是个什么水平啊。哦，他这边洗头的话还有一条毛巾啊，带这个毛巾，这比其他地方要好，这服务专业。你看，还有专门的这个按摩椅，还有专门这个洗头的这个椅子啊。他这个水是冰水啊，兄弟们！哎呦，这冰水太刺激了，兄弟们！他这个手劲儿比较大，兄弟们，他这个手劲比较大，容易把那个头皮搓下来啊！就刚才用那个冰水洗这个头，头比较麻，现在他大力的搓，我靠！很长时间没有接受过这么暴力的这个洗头了，暴力洗头，古惑仔啊！你跟他说，让他给我理一个有钱人的发型那种，对。那个木木木白色的老虎。OK OK。来阿富汗体验一下这个有钱人的发型是什么样的<笑>。这个阿富汗的理发师感觉还是挺专业的啊！你看，他给你先把这个头型弄好，大背头，对吧？这种一看就是主持人那种那种感觉。这个是真的卫生纸，卫生纸先给你在脖子上给你扎一圈啊，扎一圈。今天我们来这个理发店呢，我们是做了一个全套的啊。第一步是理发，然后这个发型弄完了之后呢，再会给我。按个摩啊，就是这个马杀鸡是吧？嗯，这个费斯马杀鸡啊，看看这个钱花的值不值得啊？据说在这个阿富汗理理个发很便宜，理个发十块钱，然后做个马杀鸡的话要八九十块钱。还有这服务<笑> ？OK OK， 开始。<笑>来这个阿富汗理发，还有这个汽水，还有蛋糕、水果吃啊。<笑> OK， 开始吧，开始吧。一般像这种技术好的这种理发师啊，他都是用那个小剪刀剪。这个理发师有两样东西不能碰的啊，一个是他的剪刀，还有是他的女人。我问一下这个师傅，平时你的剪刀给别人去剪吗？没给你，你还记得不？你看看手里，那还有啥？他说这个是就是给他一个人哦，你看吧，这种这种高级的理发师啊，他的这个剪子啊是不能对外借的啊，就跟他的女人一样啊，兄弟们。这种技术一般的那个理发师啊，他他没有这种技术啊，这这个这个确实不错，兄弟们。有一说一啊，他这个剪法非常科学啊，跟国内那种一百多块钱的那种大师理发师差不多啊。<笑> OK 了啊，这发型还不错啊，兄弟们，有点那么意思啊，在里面啊，这个发型确实剪的还可以啊，兄弟们，这个这个是个小罐啊，头发按摩啊。嗯，头发有，这我还是第一次见啊，挺专业的
。没想到在阿富汗这样的国家，他还有个这个头发按摩，手上抹的是什么东西我也不知道。发型剪的不错，这个按摩也是有点这种什么，有点暴力一样。感觉这手法按下去的话，这这可能按完之后头发又长出来了，兄弟们。<笑>这个手法就跟那个印度和巴基斯坦那边差不多啊，兄弟们，差不多。对，也是那种疯狂的手指头啊。哇，这是一个发箍啊，兄弟们，发箍，红色的、黄色的这个毛巾啊，先铺上来。哇，哇，在我脸上喷了非非常多的这个水珠啊，久旱逢甘霖，兄弟们，这什么玛莎基的那个什么泥啊，兄弟们，我脸上脸上现在有水啊，水水不用擦吗？啊，不用擦水啊，兄弟们，直接怼，我靠，又酷，哦，嗯，我操，<笑>啊！你你你跟他说，你你擦鼻子对吧？别擦脖子。兄弟，他这里面全是石头啊，兄弟们。嗯。吐到嘴里了，我感觉我的脸火辣辣的疼啊，兄弟们。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我的，嘴里面全部都是泡沫，兄弟们。啊<笑>，差不多了，干到我口吐白沫了，兄弟们。<笑><笑><笑>兄弟们，把我整个人都臭倒下了！哇，你看这个卫生纸上这石头有多粗，比那芝麻还粗啊！我眼睛都不睁不开了。手指头直接戳我鼻孔，戳我嘴里面去了啊！兄弟们，我这脸上全全部都是石头啊！兄弟们，全部都是芝麻大小的那种那种石头。嗯好了，兄弟们，现在这个头发也吹好了，就是有一说一啊，确实剪的不错。这个脸的话很疼啊，但是我感觉我这个脸更白了啊。<笑>还有一个服务是吧？在这个阿富汗做一个头部的这个全套啊，它有四项服务：洗头、剪头，然后做这个玛莎鸡。这是什么东西啊？还有呢？哦，这不搓了啊，不搓。啊，再再搓的话，我人就搓吧，搓没了。本来我今天皮肤都比较黑了啊，这段时间晒黑了，然后他给我搓一下，我皮肤都搓白了。呵呵这个是护理，哇，这个这个很舒服，啊，这个舒服。对，这这这刚才那个太暴力了啊，就是太暴力了，然后把这个皮肤给搓搓疼了啊。现在抹上这个，顿时感觉舒服很多了，兄弟们。啊，特别舒服。好了，大哥现在拿了一根线啊，就是嘴上叼了一个线。哇哇哇哇！我这汗毛被他全部给扯掉了啊！我疼啊，兄弟，我真的疼啊！哇，脱掉一层皮就算了，现在还要给我拔毛啊，兄弟们！兄弟，我眉毛不多，再拔一下都没了，兄弟。<笑>兄弟们，感觉我现在这个脸更白了，是吧？就刚才那个白色的东西被他搅了搅，然后现在吸收了啊，就是现在明显的感觉脸是更白了。还有什么服务？啊、还有一个服务、嗯，还有这个绿色的薄荷，这个是另外一种药，这是另外一种药，这应该是属于那种滋补型的，啊，兄弟们。就是比如说今天他对你的这个皮肤伤害够大了啊，就给你造成了伤害，所以说现在他要弥补是这个伤害啊。这后面这两种膏体涂在脸上就能明显的感觉到，哇，这个这个不一样，这个是真的有点痛啊，这个有点有点有点刺激，兄弟们，这个。是薄荷的啊！哇，在我的伤口上，像撒盐一样。哇，你跟他说好好辣好痛，怎么办？这个是好。哇哇，又辣又痛啊，兄弟们！哎呀，我去啊！好辣呀、啊！辣辣辣辣辣！啊！你你问他什么时候能洗呀？这太疼了，太疼了，我受不了了，别抹了。他说有一两分钟他会捅，然后你要放个十分钟。十分钟我就挂了呀！我去，这个东西抹在脸上太疼了，因为他今天把我那个皮全部搓下来了。然后这个是冰爽薄荷的，我去，太疼了，我太疼了，兄弟们，我先洗了啊，五级疼痛了，兄弟们。
，没理由啊。那就是正常在这理个发的话，要那个什么十块钱。然后今天做完一个全套的一个服务呢，花了两千哦。做一个全套服务能抵普通人半个月的工资，兄弟们，你们觉得阿发普通人半个月的工资做一个这样的全套到底值不值？<笑>兄弟们，你看看啊，这个就是在阿发花了那个一百五十块钱做的那个全套服务，有一说一啊，这发型有点像这个太君啊。然后这皮肤讲实在的，确实也变白了啊。总体来说的话，体验还是非常不错的，就是这个一百五十块钱有点太贵了啊，一般人的话应该消费不起。估计的话，在整个阿发的话，也就咱们外国人能消费得起啊。大家好，我现在是在阿富汗的一个松子工厂啊，今年是第二次来了，这次来的目的是干啥呢？主要是来进货的啊。老板又来了啊！<笑>今年的新货到了，所以说今年来进一批新的仓库。How are you? <笑>今年收了不少的原材料。外面那些女的，她们是在这个工厂里面，就是手动的帮我们剥这个松子。大家可以看到这个地上有很多这个盆儿啊。他们会进行一个挑选，比如说这里面挑选的出来的都是那个坏的松子。去年我在这里进了一批货，然后今年呢一样也是来这里进了一批货。这个工厂是目前阿富汗喀布尔最大的一个松子工厂。这个老板呢，他是每年会做这个松子的业务发往中国，就是现在他每天基本上发到中国的松子的重量大概七到八吨左右。你问老板最多的时候给中国发了多少吨？他说最多是十四吨，但是每天会有七吨到十吨的这个。最近每天都有。都有。然后另一个路线就是发到乌兹别克斯坦，然后发到中国。哦。这种的一个路线，他们每天发到二十五吨左右。他说生意好。生意好。这个都是准备好的，都要发货。兄弟们，我们现在来到这个地方啊，这边白色的这个麻布袋呢，就是已经准备好的，然后这边呢就是今天新收上来的。我们给大家看一下，原料有些是不能用的，比如说我现在用那个手啊，弄上一把吧，这边可能你们会看的比较明显啊。像这种有那个虫洞的，就是工人会挑选出来把它扔掉。然后还有这种，比如说这个缺口的，或者说坏了的，这些都会扔掉。在那个地方会进行一个人工的挑选，挑选出来了这个东西呢，会给你们发一个就是完整的。然后像那些蛀虫的或者说断裂的，它会会扔掉啊。然后这个地方都是打包好的，朋友们，全部已经装袋了啊，这个就已经缝合了。然后在这个地方呢，有一批我们自己订的一些货，我带大家去看一下这些货的一个成色。这些货呢，就是马上要装订线了啊！装订线了之后呢，这些货，大家看一下啊。目前我们用这个手给你们打出来了这一把，大家都可以看到，就是基本上没有断裂，也没有蛀虫的那个松子啊。接着来跟大家说一下，为什么我们要做这个松子的生意？第一方面呢，可以促进一下当地的这个经济的发展，给更多的人解决这个就业的压力。然后另一方面呢，我也通过卖这个东西挣点小钱。然后我们再到那个里面看一下，这个工厂每天大概会收那么好几卡车的那个原料过来啊，就是看到大家看到门口的那个。是原料，然后每天都会进很多。我们到这个地方就是当地的这个农民，还有当地的镇上的镇长啊，或者说县长啊，把他们当地的松子啊全部采购过来，在这个地方呢把原料卖给老板。大家都知道，在这个阿富汗，一些成年女性她们不能工作的，在这里的话，老板给了很多人这样的一个工作啊，就是每天来帮他拆解这个松子，能够得到一个三十人民币的一个工资，在这个阿富汗的话属于比较高的啊。养活一个家庭没有任何压力，大家都知道我学校老师他一个月工资才多少，对吧？四五百块。现在他们是在把原料称重，是吧？我们看一下，这边都是原料，大家都看到原料，其实它有很多都是坏的。像这么一袋的原料，它有至少是一半啊不能够使用，基本上这一半的话要作为动物的一个饲料去处理了。然后另外一半的话会经过人工的一个筛选，给你们挑选出来。然后松子这个东西大家都知道，它是一个坚果，男人吃坚果对这个身体有好处，男女老少，包括这个小孩都可以吃这个松子。我们这边工厂的一个工人，他们早上都会非常的忙，在这边挑选这个松子。我们能看到外面现在有很多那个女生在吃早餐，他们在这个工厂就是负责每天进行一个人工的挑选，尽量能够确保大家买到了这个松子的品质，哎，是非常的好的。我们今天的这个松子工厂呢，就给你们介绍到这里结束了。